మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడునైన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు ప్రభు పేరట చెల్లిస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రియులైన దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మీతో నేను పంచాలని ఆశపడుతున్నాను మరి దేవుని అభిషేకం పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి దేవుని అభిషేకం చేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి ఆ అభిషేకించబడినటువంటి వ్యక్తికి దేవుడు బైబిల్లో ఏం అనుగ్రహించాడు ఏమిచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అసలు దేవుని అభిషేకం నీలో ఉందా దేవుని అభిషేకం చేత నీవు వాడబడుతున్నావా ఒక దైవజననిగా నా మీద దేవుని అభిషేకం ఉన్నప్పుడే నేను దేవుని చేత వాడబడుతున్నట్లు మరి ఏ అభిషేకం చేత నేను నింపబడుతున్నాను ఈ విషయాలను మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం మరి బైబిల్లో దావీదును దేవుడు అభిషేకిస్తాడు చూస్తారా కీర్తనల గ్రంథం ఎనభై తొమ్మిదవ కీర్తన ఇరవై వచనంలో ఒక మాటను మనం చదువుకుందాం నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతనిని అభిషేకించి ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇక్కడ దావీదు విషయంలో దేవుడు అంటున్నాడు నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను నా పరిశుద్ధ తైలముతో నేను దావీదును అభిషేకించి ఉన్నాను మొదటగా దేవుడు దావీదును కనుగొన్నాడంట ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దేవుడు చేసే పని ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని దేవుడు తన కోసం ఎన్నుకొని ఆ వ్యక్తిని దేవుడు అభిషేకించుకుంటాడు దావీదును దేవుడు ఎన్నుకున్న తర్వాత దావీదుకు దేవుడు అభిషేకం ఇచ్చాడు ఏ అభిషేకం ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ దేవుడి వాక్యంలో చెప్పాడు నా పరిశుద్ధ తైలముతో దావీదును నేను అభిషేకించి ఉన్నాను దేంతో దేవుడు దావీదును అభిషేకించాడంటే పరిశుద్ధ తైలముతో దేవుడు దావీదును అభిషేకించాడు ముందుగా ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకునే ముందు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని తన పని కొరకు తన కార్యముల నిమిత్తం ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకునే ముందు మొట్టమొదటగా ఆ వ్యక్తిని దేవుడు చాలా పరిశీలిస్తాడు అంత ఈజీగా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకోడు ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎలెక్ట్ చేసుకున్నాడంటే ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడంటే ముందుగా దేవుడు ఆ వ్యక్తిని పరిశీలిస్తాడు పరిశోధిస్తాడు పరీక్షిస్తాడు ఆ పరిశోధనలు ఆ పరీక్షలు ఎప్పుడైతే నిలబడగలుగుతామో అప్పుడే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటాడు ఎన్నుకునే ముందు పరిశోధించి పరీక్షించి మరి ఎన్నో పరీక్షలు పెట్టి ఆ పరిశోధనలు ఆ పరీక్షలు మనం ఆ మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి నచ్చుతామో ఆ తర్వాత దేవుడు ఎన్నుకుంటాడు ఎన్నుకున్న తర్వాత అభిషేకిస్తాడు అభిషేకించిన తర్వాత వాడుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చాలా మంది దేవుడు నన్నెందుకు వాడుకోవడం లేదు దేవుడు నన్నెందుకు ఎన్నుకోవడం లేదు దేవుడు నా జీవితంలో ఎందుకు ఆ సేవకుని వల్ల నన్నెందుకు వాడుకోవడం లేదు అని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని వాడుకోవాలంటే ముందు ఎన్నుకోవాలి ఎన్నుకున్నప్పుడు ఎన్నుకున్న తర్వాత దేవుడు ఎన్నుకోవాలంటే పరిశోధించాలి పరీక్షలు పెట్టాలి ఆ పరీక్షలో మనం నెగ్గాలి ప్రియ బిడ్డ ప్రియ దేవుని కుమారుడ ప్రియ దేవుని సొత్త దేవుని జనాంగమా దేవుడు ఈరోజు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఎన్నుకునే ముందు ఆ పరీక్షించే ముందు పరిశోధించే ముందు దేవునికి నీ గుణం నచ్చాలి దేవుడు ఎవరిని ఎన్నుకుంటాడంటే దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నప్పుడు మన హృదయ అంతరంగము మన గుణగణాలు నచ్చాలి దేవునికి మన పద్ధతులు నచ్చాలి మన ప్రవర్ధన నచ్చాలి మన బిహేవియర్ నచ్చాలి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతే శ్రమలకు నేను తట్టుకుంటానా తట్టుకోలేనా నాలో ఎంత ఓర్పు ఉంది నాలో ఎంత సహనం ఉంది ఎదుటి వాడు కొడుతున్నప్పుడు ఎదుటి వాడు తిడుతున్నప్పుడు నేను ఎంత సహించగలుగుతున్నాను దేవుని కోసం ఎంత శ్రమను నేను భరించాలనుకుంటున్నాను ఎంత శ్రమను నేను భరిస్తాను ఈ ఇవన్నీ ఈ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అన్నీ దేవుడు మనం ఒక వస్తువును కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడే ఇది గ్యారెంటీ ఉందా అని అడుగుతాం 
తర్వాత ఇది ఒరిజినల్ అయినా అని అడుగుతాం ఇది ఎంతవరకు మనకు పని చేస్తుందని చాలా పరిశీలన చేస్తాం ఎందుకంటే మార్కెట్కి వెళ్తే ఆ టమాటోలు కొనేటప్పుడు ఉల్లిపాయలు కొనేటప్పుడు కుళ్ళిపోయినవి తీసుకుంటామా మనం తీసుకోం మంచివి దూరగా ఉన్నవి రెండు రోజులకు ఇంకా మనకు పనికి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో మనుషులంగా మనం ఒక వస్తువును మన స్వాధీనం చేసుకునేటప్పుడే చాలా పరిశీలన చేస్తున్నామే దేవుడు తన సేవకులను ఎన్నుకునేటప్పుడు ఏర్పరచుకునేటప్పుడు పరిశీలన చేయడా తప్పక పరిశీలిస్తాడు